ডেটকা থেকে সংবাদ সন্ধানে আপনাদের সাথে আছি আমি আলী আশরাফ এবং আমি তাসনিমে জান্নাত অর্থের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম চট্টগ্রাম সহ পাঁচ জেলায় 10 লাখ মানুষ পানি বন্দী বিশুদ্ধ পানি সংকট এখনো বিচ্ছিন্ন বান্দরবান জাতীয় নির্বাচনের তফসিল নভেম্বরে জানালেন ইসি আলমগীর সিসি সহ তিন কমিশনারের তিন রকমের তথ্য ডেঙ্গুতে আরও বারো মৃত্যু ঢাকাতেই মারা গেছেন সাতজন হাসপাতালে নতুন ভর্তি দুই হাজার আটশো চুয়াল্লিশ ফেব্রুয়ারিতে চালু হবে কাঁচপুর বাস টার্মিনাল নির্মাণ কাজ উদ্বোধন চলাচল করবে চট্টগ্রাম ও সিলেটে ষোলো জেলার বাস শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত পানি নামতে শুরু করলেও এখনও কক্সবাজার চট্টগ্রাম ও তিন পার্বত্য এলাকার পানিবন্দী দশ লাখের বেশি মানুষ ডুবে গেছে সড়ক মহাসড়ক তিন দিন ধরে কক্সবাজার চট্টগ্রাম মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে তবে বিকল্প হিসাবে চট্টগ্রামের বাসখালী সড়ক ব্যবহার করছেন চালকেরা এদিকে বান্দরবানের সঙ্গে সারা দেশে সড়ক যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে বৃষ্টি কমে যাওয়ায় কক্সবাজার চট্টগ্রাম ও তিন পার্বত্য এলাকা থেকে নামতে শুরু করেছে পানি তবে এখনও তলি আছে সড়ক মহাসড়ক ও নিচু এলাকা কক্সবাজারের চকুরিয়া পেকুয়ার আমু সহ ষাটটি ইউনিয়নের অন্তত এক লাখ মানুষ এখনও পানিবন্দী ঘরবাড়ির পানি না নামায় এখনও আশ্রয় কেন্দ্র থেকে বাড়ি ফিরতে পারছেন না দুর্গতরা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন রয়েছে অনেক এলাকা একটাও পাই না মানে ট্যাবলেটে দেয় না ওষুধ দারুকে দেয় না আমরা না আরাম মরেছি পানি হয়েছিল আষ্টফুট এখন এখন মাত্র রান্না বান্ধা কিছু করতে পারিনি সরকারের সাথে বেসরকারি আন্তর্জাতিক এনজিও সংস্থা যারা আছেন এবং বিত্তবান লোকেরা যারা আছেন আপনারা এখানে মানুষ নিঃস্ব হয়ে গেছে পথে পথে চলে এসেছে আপনারা অসহায় মানুষের সাহায্য যাতে আমি সকলকে আকুল আবেদন জানাবো যে সাহায্য করার জন্য বান্দরবানে বন্যা পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেও এখনও তলিয়ে নিচু এলাকা দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ পানির সংকট সেখানে দুই লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দী উন্নতি হয়নি রাঙামাটির বন্যা পরিস্থিতির পানিতে তলিয়েছে আড়াই হাজার ঘরবাড়ি খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলার মেরুং কবাখালী ও বলখালীর দশ হাজারের বেশি মানুষ পানিবন্দী কয়েকদিনের বৃষ্টিতে আমাদের বাড়িঘর রাস্তাঘাট সব পানিতে তলানো এই ধরনের আমরা রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে পারতেছি না ধান নষ্ট হয়েছে তরু তরকারি নষ্ট হয়েছে বাড়িতে পানি উঠছে ঘর বাড়ি নষ্ট হয়েছে নোয়াখালী ও ফেনীতে জোয়ারের পানিতে এখনও তলিয়ে আছে নিম্নাঞ্চল জলাবদ্ধতায় ভোগান্তির পাশাপাশি দুর্ভোগ আরও বাড়িয়েছে নদী ভাঙন রোয়াগুলো রুইসে দেবে এক মিলে তিন চার দিনও হয় নাই এখন এই রোয়া সব নষ্ট হয়ে গেছে ফেনীর ফুলগাজী উপজেলার তিনশো হেক্টর রোপামন বন্যার পানিতে তলিয়েছে ভেসে গেছে পঁচানব্বইটি পুকুরের ত্রিশ মেট্রিক টন মাছ সোহেলি জাহান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ টানা তিন মেয়াদে নৌকার ধারাবাহিকতা আছে বলেই দেশ ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত হচ্ছে এমন মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের আরও বারো জেলার সব উপজেলা সহ মোট একশো তেইশটি উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করেছেন সকালে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে দেশের ২২ হাজারের বেশি ভূমিহীন পরিবারকে ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা দেন তিনি আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় চতুর্থ ধাপের দ্বিতীয় পর্যায়ে বাইশ হাজার একশো একটি বাড়ি হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে আরও বারো জেলাকে ভূমিহীন মুক্ত ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী একুশ জেলার আরও একশো তেইশ উপজেলা এখন গৃহহীন মুক্ত এর মাধ্যমে মোট গৃহহীন ভূমিহীন মুক্ত উপজেলা সংখ্যা দাঁড়াল তিনশো চৌত্রিশ এবং জেলা একুশটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খুলনা নোয়াখালী ও পাবনা জেলায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এসব ঘর হস্তান্তর করেন সেখানে সোলার বেড়া থাকতো খেতা দিয়ে বেড়া দেওয়া থাকতো কাগজ দিয়ে বেড়া দেওয়া থাকতো যখন বৃষ্টি আসত তখন আমরা ভিজতাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পায়ের বাড়িতে খুব কষ্ট করে কয়েক বছর বসবাস করতাম আমি কখনো ভাবিনি যে আমার ঘর বাড়ি হবে প্রধানমন্ত্রী বলেন একটি মানুষও অবহেলিত থাকবে না জাতির পিতার সে লক্ষ্য পূরণেই কাজ করছে সরকার দেশবাসীকে এটাই বলবো যে আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রী বিশ্বাস করে মানুষের ভোটের অধিকার মানুষের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে আর এই নয় থেকে দু একটা স্থিতিশীল অবস্থা শত বাধা অতিক্রম করে একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ 
अपर दिखे मनुष्य सृष्ट दुर्योग सबग मोकला कर जनगण आर्थ सामाजिक उन्नयन पथे एगिए जा आज के उन्नयनशील देश मर्यादा पे दारिद्र हार शेख हसना मानुष पुड़िए हत्या छाड़ा विएनपि कि बोझे क्षमत लुटपाट और एन जालाओ पोड़ाओ जनजीवन हैरानी एर बहरे तर अर्जन नहीं जनगण के बिोधी दल आज मानुष खुन करा अग्नि सन्स करा बस आगुन देवा पचहत्तर जतर पिता के हत्यार पर जनगण के भोटे अधिकार कैड़े ना हो से गणतानिक अधिकार प्रतिष्ठार जो भोट और भात अधिकार प्रतिष्ठार जो आवामी लीग और हमारे समना दल नहीं दिन पर दिन आंदोलन करग्राम कर आश्रयन प्रकल्प मध्यमे ए पर्त आठाश लाख मानुष पुनर्वसित हो प्रधानमंत्री मुख्य सचिव जान पृथिवीर और को देशे एत विपुल संख्यक भूमिहीन और गृहहीन परिवार के बिना मूल्य सरकारी आवासन है आश्रयन प्रकल्प मध्यम प्रधानमंत्री शेख हासा भूमिहीन गृहहीन छिन्नमूल मानुष के अंतर्भुक्तिमूलक उन्नयन आवत्य घोषणा दिए देश के एक जन मानुष भूमिहीन गृहहीन थकबेना अनिमेष कर इंडिपेडेंट निज पबना एक दफा दावी एगारो आगस्ट ढाका महानगर उत्तर और दक्षिणे दो गण मिचिल कर दोपुर राजधानी नयापल्टने संबद सम्मेलन एक कर्मसूची घोषणा करें दल महासचिव मिर्जा फखरुल इसलम आलमगर विएनपि समवना राजनैतिक दलगुलो एक ही कर्मसूची पालन करसूची बाधा ना देर आहवान जानिए मिर्जा फखरुल बप्रीतिकर कि हम एर दाय सरकार के नीते हैं निवाचने आगे विएनपि के नेतृत्व शून्य करते चाय सरकार तई पुरो मामलागुल निष्पत्ति दलियों नेत सजा देर षड़ एर मध्य विएनपि चल्लिस लाख नेताकर्मी बिुदे मामला देा हो छो नेताकर्मी के गुम कर इसब कर विएनपिर आंदोलन बानचाल करा जा मंत्य करें विएनपि महासचिव ए समय सरकार बना नियंत्रण कर सामर्थ्य नहीं मंत्य करें विएनपि नेतारा आगामी एगारो आगस्ट अर्थात शुक्रवार जुमा नाम ढाका महानगर उत्तरे और दक्षिणे अपन दो गण मिचिल है ये एक दफार दाबी दोटो गण मिचिल ये हमारे नेक्स्ट प्रो प्रोग्राम एगारो तारीख शुक्रवार जुमा अर्थात प्राय दूटार पर आशा करब यूची सरकार को बाधा प्रदान करबें ना जी बाधा प्रदान करें तर दाय दायित्व तो सम्पूर्ण सरकार के बहन करते हैं स्वास्थ्य परीक्षार जो एवर केयर हासपाले गएनपि चेयरपार्सन खालेदा जिया सन्ध्या साढ़े छटाय स्वास्थ्य परीक्षार जो एवर केयर हासपाले जावर जो गुलशान बासा थे बेर हन बुधवार सकाल बुके व्यथा अनुभव कर मेडिकल बोर्ड किीक्षा निरीक्षार परामर्श दे हासपत आज बसाय फिर कि ना से सिद्धान ने चिकित्सक सबशेष गत उन्त्रिस एप्रिल विएनपि चेयरपार्सन खालेदा जिया के एवर केयर हासपाले भर्ती कर खालेदा जिया दीर्घ दिन धरे आर्थरइट डायबिटीज किडनी फूसफूस चोखे समस्या सह नाना जटिलत भुगत गत बचर हृदरोगे आक्रांत हन और तरह हार्टे एक स्टेंट स्थापन कर अक्टोबर आगे तफसिल तो होना एमटाई जान प्रधान निर्वाचन कमिशनार की हबीबुल आवाल से अनुजाई बुधवार निर्वाचन कमिशनार अनिसुर रहमान जान द्वश संसद निवाचन तफसिल घोषणा होते नवेम्बरे बुधवार निवाचन कमिशने निश्चित करें इलेक्शन मैनेजमेंट सिसटेम नामे एक एप चालुर पर ही तफसिल द्वश जतियों संसद निवाचन नहीं प्रस्तुति चलते निर्वाचन कमिशन गत बचर निवाचन रोडमैप दी तफसिल कब घोषणा है ता स्पष्ट करनी निवाचन कमिशन तब जुलई शेष सप्ताह प्रधान निवाचन कमिशनार सांबा सेप्टेम्बर आगे तफसिल नए निवाचन प्रक्रिया के आो स्वच्छ और आधुनिक करते एप प्रस्तुत कर कमिशन इलेक्शन मैनेजमेंट सिसटेम नामे अपर माध्यम जमा देा जा मनोनयन पत्र भोटे सब तथ्य नवेम्बरे एप चालू होवाचन कमिशनार अनिसुर रहमान एप चालुर पर तफसिल घोषणा एंड अफ डिसेम्बर और मैं फार्ष्ट उफ जानुरि कई डिसेम्बर तो हमें जो पर मिनिमाम तो समय लगे जो दिन फोर्टी फाइव डेज आगे फोर्टी फाइव डेज हाथे रेखे तफसिल दी साधारण भोटे निरापत्ता निश्चित एब नतून पथे हाँटते चाहे कमिशन 
নিয়ম অনুযায়ী ভোটের সরঞ্জাম আগের দিন কেন্দ্রে পাঠানো হলেও এবার ব্যালট পাঠানো হবে ভোটের দিন সকালে তবে দুর্গম এলাকায় আগের দিনই ব্যালট পেপার পাঠানো হবে সেসব জায়গায় হয়তো আমরা আগের দিন পাঠাবো সেক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিয়ে পাঠানো হবে ওখানে এবং যাতে ইয়ে করা হয় আর বাকিগুলি যদি সকালে আমরা পাঠাই আটটায় সোয়া সাড়ে আটটায় ভোট শুরু হয় সেক্ষেত্রে যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে প্রিজাইডিং অফিসারের সিল ও স্বাক্ষর ছাড়া কোনো ব্যালট বৈধ হবে না বলেও জানান তিনি আফসানা ফ্রুজ জুই ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা প্রায় চার দশক পর ঢাকার সায়দাবাদ থেকে সরানো হচ্ছে আন্তজেলা বাস টার্মিনাল সকালে কাজ করে নতুন টার্মিনাল নির্মাণ উদ্বোধন করে ঢাকা দক্ষিণের মেয়র শেখ ফজলিনুর তাপস জানান আগামী ফেব্রুয়ারিতেই সেখান থেকে চট্টগ্রাম ও সিলেটে ষোলো জেলার বাস চলাচল শুরু হবে সব আন্তজেলা বাস টার্মিনাল সরানো হলে রাজধানীর যানজট ত্রিশ শতাংশ কমবে বলছে ডিটিসিএ বিশ্বব্যাংকের তথ্য বলছে যানজটের কারণে প্রতিদিন ৩২ লাখ কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে এর ফলে আর্থিক ক্ষতি আটানব্বই হাজার কোটি টাকা আর জ্বালানি পুড়ছে প্রায় এগারো হাজার কোটি টাকার নগর কর্তৃপক্ষের দাবি অন্যান্য জেলার বাস রাজধানীতে আসায় অসহনীয় যানজট দীর্ঘদিন ধরেই রাজধানীর ভেতরে থাকা তিনটি বাস টার্মিনাল ঢাকার বাইরে নেওয়ার চেষ্টা করছিল ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন অবশেষে আলোর মুখ দেখল সেই প্রকল্প সায়দাবাদ আন্তজেলা বাস টার্মিনাল সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে কাজপুরে এখান থেকে চট্টগ্রাম ও সিলেটের ষোলো জেলায় যাতায়াত করবে বাস মাটি ভরার দেয়াল নির্মাণ শ্রমিক এবং কর্মচারীদের থাকার জন্য ছাউনি শেডের ব্যবস্থা এগুলো সব আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে আঠাশ কোটি টাকা আমাদের ব্যয় হবে এটা আমরা নিজস্ব অর্থায়নেই এই ব্যয় আমরা নির্বাহ করছি ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই শেষ হবে এবং ফেব্রুয়ারি থেকেই আমরা এটা চালু করে দিতে পারব কাজপুর থেকে রাজধানীতে যাত্রীদের নিয়ে যাবে ঢাকা নগর পরিবহন এর ফলে রাজধানীতে যানজট অনেকটাই কমবে বলে জানাচ্ছে নগর পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ হায়দ্রাবাদ বাস টার্মিনালে আন্তজেলা যে ষোলো জেলার এগারো হাজার বাস আসা যাওয়া করে সেই বাসগুলো যদি ঢাকা মেট্রোপলিটন সিটির মধ্যে না ঢোকে তাহলে তো আমাদের থার্টি পারসেন্ট মানে যানজট কমে যাচ্ছে পর্যায়ক্রমে রাজধানীর ভেতর থাকা সব টার্মিনাল সরিয়ে নেওয়া হবে তাতে সহযোগিতা করবে বাস মালিকরা ঢাকা শহর থেকে তো পর্যায়ক্রমে টার্মিনালগুলোকে সরাইতে হবে তো সেটারই এটা প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করা হইল যে মেয়র সাহেব যে জেলাগুলোর কথা বললেন এই গাড়িগুলো এখান থেকে পরিচালিত হবে এবং আমরা এবারে সর্বপ্রকার সহযোগিতা দেব ইনশাআল্লাহ কাজপুরের এই সাড়ে বারো একর জায়গাটি সড়ক বিভাগের থেকে পেয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বন ইবনে কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা কেনাকাটায় দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে বাফুফের মহিলা উইংয়ের সমন্বয়ক মাহফুজা আক্তার কিরণকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুপুরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন সংস্থাটির উপপরিচালক ইয়াসিন আরাফাত ও জেসমিন আক্তার এর আগে তলবের নোটিসে লেখার সময় অনুযায়ী বেলা বারোটায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে উপস্থিত হন মাহফুজা আক্তার কিরণ তার বিরুদ্ধে ফুটবল ফেডারেশনের টাকা আত্মসাত ও বিদেশে অর্থ পাচারের অভিযোগ রয়েছে এছাড়া মাহফুজা আক্তার কিরণের অবৈধ সম্পদ আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখছে দুদক গত পনেরো মে চার মাসের মধ্যে দুদককে ফুটবল ফেডারেশনের অভিযোগ অনুসন্ধান করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে আরও বারো জনে মৃত্যু হয়েছে এদের মধ্যে সাতজন ঢাকার এবং পাঁচজন ঢাকার বাইরের এনে ডেঙ্গুতে মোট প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিনশো বান্ন জনে একদিনে নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন দুই হাজার রোগী বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় ২৪ ঘন্টায় রাজধানীর হাসপাতালগুলোতে এক হাজার জন এবং ঢাকার বাইরে এক হাজার জন রোগী ভর্তি হয়েছেন এ নিয়ে চলতি বছর মোট ডেঙ্গু আক্রান্ত বেড়ে দাঁড়ালো পঁচাত্তর হাজার উনসত্তর জনে আর বর্তমানে সারা দেশে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন নয় হাজার চারশো সাতাশ জন রোগী চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন দুই হাজার আটশো আটষট্টি জন এ পর্যন্ত মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন পঁয়ষট্টি হাজার দুশো নব্বই জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি এবং মৃত্যু সবচেয়ে বেশি হয়েছে চলতি মাসের প্রথম আট দিনে যেখানে প্রতি ঘন্টায় একশো জনের বেশি রোগীকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে আর প্রতি আড়াই ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে একজনের চলতি মাসের শেষে সর্বোচ্চ সংক্রমণের আশঙ্কা জানিয়ে বিশেষজ্ঞরা বলছেন সময় মতো সঠিক চিকিৎসা শুরু না হওয়ায় মৃত্যু বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্ত হওয়ায় আসমা আক্তারকে ভর্তি করা হয় রাজধানীর মুগদা হাসপাতালে তার সঙ্গে দুই সন্তানও আক্রান্ত পাশের শয্যায় আরেক রোগী সানজানার পরিবারেও ডেঙ্গু রোগী তিনজন 
আমরা আসলে খুব আশঙ্কার মধ্যে আছি আমার বড় ছেলেটা জ্বর আসছিল ও এখন একটু সুস্থ আছে তো আমি এখনো সেফ আছি জানি না কতক্ষণ থাকতে পারবো আমরা আসছি ডায়রিয়া নিয়ে আর ও টাইফয়েড নিয়ে পরীক্ষা করেছিলাম ডেঙ্গু তখন ডেঙ্গু ছিল না এখন এখানে আসি প্রথম দিন ছিলাম পরের দিন আমার ডেঙ্গু হয়ে গেছে আজকে আজকে ভালোই ডেঙ্গু নিস্তালা থেকে ভালোই আসছি এখন আজকে আবার ওর দরা খাইছে ডেঙ্গু মুগ্ধ হাসপাতালে প্রতিদিন গড়ে একশোর বেশি নতুন রোগী ভর্তি হয় চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে আট আগস্ট পর্যন্ত চিকিৎসা নিয়েছেন প্রায় সাত হাজার ডেঙ্গু রোগী এখন আমার শুধু একটাই চ্যালেঞ্জ রোগীর গতিতে কবে নাগাদ নিম্ন গতি হবে নিম্নমুখী না হলে কিন্তু আমরা পারবো আমাদের ওষুধপত্র আপনার পরীক্ষা নিরীক্ষা আপনি তো বললাম আমি স্পেসিক করে ফেলেছি এখানে কোনো সমস্যা তৈরি করবে চলতি মাসের প্রথম আট দিনে দেশে ডেঙ্গু শনাক্ত হয়েছে বিশ হাজারের বেশি মানুষের প্রতি দুই মিনিটে তিনজনকে ভর্তি করা হচ্ছে হাসপাতালে একই সময়ে মারা গেছেন ঊননব্বই জন এর আগে কখনো এক সপ্তাহে এত শনাক্ত ও মৃত্যু হয়নি এই রোগীগুলো যখন হাসপাতালে আসে তখন প্রথম যে চিকিৎসক ওকে দেখেছে সে যদি বুঝতে পারে যে আমার রোগীটা ডেঙ্গু শক সিনড্রোম এবং ওকে সঠিকভাবে ম্যানেজমেন্ট দিতে পারে এই রোগীটা মারা যাওয়া সম্ভব নেই তাহলে এই প্রথম ডাক্তার যারা দেখছে ওরা হচ্ছে প্রত্যেকটা হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে বসে আছে ওরা তাহলে ইমার্জেন্সি আমার সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে যেভাবে ওয়েল ট্রেন প্রাইভেট হসপিটালগুলোতে কিন্তু ইমার্জেন্সি মেডিকেল অফিসার ওইভাবে ট্রেন নয় চলতি বছরের এ পর্যন্ত দেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বাহাত্তর হাজারের বেশি রোগী এর মধ্যে মারা গেছেন তিনশো চল্লিশ জন এর আগে সর্বোচ্চ মৃত্যু ছিল গত বছর দুশো একাশি জন হাসান মিসবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ইয়েমেনে আল কায়দার হাতে অপহরণের শিকার অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল সুফিউল আনাম দেশে পৌঁছেছেন এমিরেটস এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে বিকেল পাঁচটা বিশ মিনিট ঢাকায় অবতরণ করেন তিনি অপহরণের আঠারো মাস পর মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা এনএসআইয়ের মাধ্যমে সুফিউল আনামকে উদ্ধার করা হয় গত বছর এগারো ফেব্রুয়ারি আল কায়দার হাতে অপহৃত হন সুফিউল আনাম দেশটির মুদিয়া প্রদেশ থেকে তাকে অপহরণ করা হয় এ সময় তার মুক্তিপণ বাবদ তিন মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাবি করে জঙ্গিরা দেশে পৌঁছানোর পর সংবাদ সম্মেলনে সুফিউ জানান তিনি সুস্থ রয়েছেন নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে অবশেষে আত্মসমর্পণ করলেন আবু বকর রিয়াসাদ রাইয়ান সহ জঙ্গি প্রশিক্ষণ নেয়া চার যুবক মঙ্গলবার র্যাব এগারোতে তারা আত্মসমর্পণ করেন সকালে কারওয়ান বাজারে সংবাদ সম্মেলনে র্যাব জানায় জঙ্গি সংগঠন আনসার আল হিন্দাল পীর সারকিয়াতে যোগ দিয়ে পাহাড়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন তারা প্রায় দেড় বছর আগে জঙ্গি সংগঠন জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল সারকিয়াতে যোগ দেন আম্বিয়া সুলতানা এমিলি পরে তার পদ ধরেন ছেলে আবু বকর রিয়াসাদ রাইয়ান তবে আট নয় মাস আগে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন আম্বিয়া তখন থেকে ফেরানোর চেষ্টা করেন ছেলেকে অবশেষে মঙ্গলবার ফিরে আসে রাইয়ান আরও তিনজন সহ আত্মসমর্পণ করে র্যাব এগারোতে আত্মসমর্পণকারীরা জানান নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তারা একাধিকবার পাহাড় থেকে পালিয়ে আসার চেষ্টা করে কিন্তু ধরা পড়ে নির্যাতনের শিকার হয় পরে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানে জঙ্গিরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে পালায় এই চারজন যখন তারা পালিয়ে আসেন তখন এই চারজনের সাথে আরও কয়েকজন ছিল যারা পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হয়েছে এবং তারা বিভিন্ন সময় আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় তাদের পরিবারের সাথেও যোগাযোগ করেছে এবং পরিবার থেকেও তাদেরকে অনুরোধ করা হয়েছে যে তারা যেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে স্বেচ্ছায় চলে আসেন পাহাড়ে তিনটি আলাদা কেন্দ্রে চলত তাদের প্রশিক্ষণ এ সময় অন্যান্য বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের সাথে কখনো কখনো তারা জড়িয়ে পড়ত সংঘর্ষে নতুন জঙ্গি সংগঠনে যারা এসেছে সবাই কিন্তু বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের সদস্য ছিল আগে আনসারুল ইসলাম জেএমবি এবং হুজি অনেক ক্ষেত্রে এমন হতে পারে এখানে এখনো যারা মনে মনে এই জঙ্গি সংগঠনে ছিল অর্থাৎ সমর্থক ছিল বা সদস্য ছিল তারা তাদের পূর্বের যে সংগঠনটি ছিল তারা সেখানেও কিন্তু তারা জড়িত হয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে র্যাব জানায় তাদের তালিকার পঞ্চান্ন জনের মধ্যে সাতজনের হদিস এখনো পাওয়া যায়নি খালেদ রায়হান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এমপিও ভুক্তিতে অনিয়ম কলেজের অর্থ আত্মসাত সহ নানা অনিয়মের অভিযোগ রাজধানীর হাবিবুল্লাহ মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিরুদ্ধে তদন্তে এসব অনিয়মের প্রমাণ পাওয়ায় কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর যদিও কলেজটির অধ্যক্ষ বলছেন 
সব অভিযোগই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক রাজধানীর উত্তরায় এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নব হাবিবুল্লাহ মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ যেখানে পড়াশোনা করে পাঁচ হাজার সাতশো শিক্ষার্থী কলেজটির নানা অনিয়মের অভিযোগ আসে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শাহিনুর মিয়া বেতন ভাতা ছাড়া প্রতি মাসে নিজের ইচ্ছা মতো নানা খাতে ব্যয় দেখিয়ে এক লাখ চল্লিশ হাজার টাকা নেন এছাড়া কলেজের জায়গায় সতেরোটি দোকান ষাটটি এটিএম বুথ তিনটি ব্যাংক ও দুইটি অফিস ভাড়া তার ব্যক্তিগত তহবিলে নেয়ার প্রমাণ মিলেছে তদন্তে জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয় থেকে শুরু করে এগুলোর মধ্যে সবসময় দুনিয়া মধ্যে এদিকে এমপিওভুক্তি ও কলেজের স্বীকৃতির খরচ বাবদ শিক্ষকদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আছে অন্যায়ভাবে চাকরিচ্যুত করার অভিযোগও এমপিওভুক্তির জন্য টাকা লাগবে সেখানে আমি দিছি এবং আমি একমাত্র প্রতিবাদ করছি সেজন্য উনি আমাকে করলো কি এই যে দুই হাজার একুশে আঠারো বছর চাকরি করার পর উনি কিভাবে আমার লাইফটাকে এভাবে ধ্বংস করে দিল ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শাহিনুদ মিয়া তার বিরুদ্ধে আনা দুর্নীতির অভিযোগগুলোকে ষড়যন্ত্র দাবি করছেন যারা গভর্নিং বডিতে আসতে পারে না তাদেরও হিংসে আর যারা গভর্নিং বডির বাইরে রয়েছে তারা এই দুই একজন শিক্ষকের কুক্ষিগত করে নিয়ে তারা তাদের স্বার্থ লোটপাটের জন্য এই অভিযোগগুলো দিয়েছে অধ্যক্ষ শাহিনুদ মিয়ার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর অফিসিয়াল যে প্রসিজিওর সেই প্রসিজিওরটা এখন চলছে খুব তাড়াতাড়ি সহসায় দেখবেন তার বিরুদ্ধে আমরা তদন্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব তদন্ত যে সুপারিশ এসেছে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষের নিয়োগও অবৈধ বলে প্রমাণ পেয়েছে মাউসি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ হয় তদন্ত হয় প্রমাণও পাওয়া যায় কিন্তু নেয়া হয় না তেমন কোনো ব্যবস্থা শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা বলছেন মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা আনতে হবে নুরে আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা পাহাড় থেকে সমতলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে তরুণ প্রজন্মকে সংগঠিত হয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দিয়েছেন সন্তু নারমা সেই সাথে আদিবাসী অধিকার সুরক্ষা আইন পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা সহ নয় দফা দাবি জানান নেতারা বুধবার আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমাবেশে তারা এই দাবি জানান আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আদিবাসী তরুণরাই মূল শক্তি এই স্লোগানে পালিত হয় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উদ্বোধন শেষে আলোচনা সভায় নৃগোষ্ঠীর নেতারা বলেন অধিকার আদায়ের দাবিতে কেন্দ্র শহীদ মিনারে জমায়েত হয়েছেন তারা উন্নয়ন ও পর্যটনের নামে পাহাড় কাটা হচ্ছে এতে উচ্ছেদ হচ্ছে স্থানীয় নৃগোষ্ঠী সংখ্যা লঘু থেকে সংখ্যা শূন্যকরণের যে রাজনীতি আদিবাসীদের প্রশ্নে সেই সংখ্যা শূন্যকরণের যে প্রক্রিয়া সেইটি তারা দিনের পর দিন চালিয়ে যাচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে এক সময় আটানব্বই ভাগ আদিবাসী ছিলেন দুই ভাগ ছিলেন বাঙালি এখন সেখানে ছক পালতে গেছে বক্তারা আরও বলেন পঁচিশ বছরেও বাস্তবায়ন হয়নি পাহাড়ের শান্তি প্রতিষ্ঠার চুক্তি এ সময় নির্গোষ্ঠীর অধিকারকে উপেক্ষা করা হয়েছে তাদের জমি কেড়ে নেওয়া হয় তাদের ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয় গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয় সন্তুল আরমা বলেন নির্গোষ্ঠীর তরুণ প্রজন্মকে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে তারা সংগঠিত না হলে কোনো দাবি আদায় সম্ভব নয় অব্যাহত একটা সংগ্রাম ধরে রাখার জন্য তাকে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের রণনীতিকে বিশ্বাস করেই লড়াই সংগ্রামকে অবতীর্ণ হতে হয় আমাদের আদিবাসী যুব সমাজ সেই লড়াই সংগ্রামের সাথে এখনো তেমনিভাবে যুক্ত হতে পারেনি আলোচনা সভা শেষে শহীদ মিনার থেকে টিএসসি পর্যন্ত একটি শোভাযাত্রা বের হয় শাহরিয়ার অনির্বাণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এই ছিল সংবাদ সন্ধ্যায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের আরও খবর জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য